Bueno, lo primero es que mmm, se ve claramente la superioridad de Rusia sobre Ucrania. Quizás algunos que tienden a, a analizar esto como un partido de Boca-River creían que iba a ser un paseo, que iban a llegar a, a Kiev en dos semanas. Eso no es así en ninguna guerra. Eh, se ve una resistencia firme de los ucranianos y sobre todo de los batallones nacionalistas pero también se ve una estrategia de, de Moscú, de, de, de Rusia, de amagar para tomar Kiev y después centrar sus fuerzas en el Donbass, que es la zona del este de Ucrania, ocupada por gente que habla ruso, ¿no? que fue uno de los orígenes de esta guerra. Eh, eso ya está casi todo en manos de Rusia, incluso la salida al mar de Azov y al mar Negro, Mariupol, y todo un corredor de continuidad territorial hasta Crimea. ¿Cómo sigue esta situación? Lamentablemente yo creo que sigue con la partición de Ucrania, eso es inexorable. Eh, ten en cuenta que no estamos hablando de dos pueblos hermanos, ni siquiera eso, es el mismo pueblo. La nación rusa surgió en el, Kiev, en el Rus de Kiev, eh, es, es la misma gente, pero sin embargo han ocurrido tantas atrocidades en estos dos meses que va a ser imposible que sigan conviviendo. Entonces creo que es inevitable la, la partición de Ucrania, creo que Rusia va a aprovechar esta oportunidad que le está dando Occidente, Occidente está jugando con fuego y se está suicidando realmente y están dejando sola a Ucrania y van a seguir hasta Odessa y quizás hasta tomar Transnistria, que es una zona rusófona de Moldavia. Entonces esto ya se regionaliza. Van a tener todo la, el sur de Ucrania, Ucrania va a perder su salida al Mar del Negro y se va a partir.